반갑습니다. 빛으로 부른 노래의 저자 박봉래 교수입니다. 오늘 여러분들과 함께 나눌 이야기는 추방당하는 하갈과 이스마엘에 대한 이야기를 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 그림을 보겠습니다. 첫 번째 그림은 어, 독일 작가 마티아스 스토메르가 그린 하갈을 아브라함의 침실로 인도하는 사라라는 그림입니다. 캔버스 유화로 작가가 1637년 37살에서 39살 사이에 그린 그림으로 지금은 프랑스 르블 미술관에 소장되어 있는 작품입니다. 다음입니다. 오늘의 그 중심 인물은 사라입니다. 사라가 오늘 매침에 깔아서 화면의 중앙에 등장합니다. 이른바 사라가 하가를 아브라함의 침실로 인도하는 장면입니다. 사라가 누굽니까? 젊은 시절 한미모하던 여인입니다. 이집트 왕 바로의 마음을 바로잡았던 그러한 인물인데 세월 앞에는 장사가 없는 것 같습니다. 아무튼 깊은 주름살, 세월의 때가 많이 얼굴과 목주름에 들이워 있습니다. 그래서 목주름을 감추기 위해서 비단 스카프를 맨그 외에는 하갈 옆에 서 있는 여종보다 나올 것이 아무것도 없습니다. 여종 하갈은 정말 자신 있는 것이 몸뚱이 하나만 같습니다. 상체를 드러난 몸매로 상당히 그 여주인과 대조적입니다. 오늘 사라가 하갈이 입고 있는 흰 셔츠는 순결을 의미합니다. 붉은색 드레스는 강한 생명력을 의미합니다. 아무튼 우리 사라가 그동안에 칸미모를 자랑했던 그러한 아름다운 여인이었지만 어, 그동안에 불임이라는 마음고생을 겪으면서 엄청난 그 고초를 겪고 있었던 것은 어, 하나님께서 어, 만 백성의 어미로 세워주겠다는 약속이 있었기 때문에 어, 상당히 그 공사 중이었던 것 같습니다. 그동안에 그 여인으로서 인물도 이쁘고 자식까지 주었으면 그보다 더한 행복이 어디 있겠습니까? 그런데 그것을 주지 않았던 것은 인간적인 어떤 그 개인적으로 해결할 수 없는 것, 그 시기까지 머물르게 했던 것은 하나님이 할 수밖에 없었다는 것을 전부 인정할 수 있는 데까지 기다리게 만든 것 아니겠는가 하는 생각을 합니다. 오늘 이 시간 사라는 하가를 잘못 인도하고 있습니다. 그러나 성경 기자들은 이야기하고 있습니다. 어, 이들이 가나안에 들어와서 산지 10년이 넘은 세월 동안 기다렸다고 얘기를 합니다. 오늘 10년이 지난 무렵에서야 겨우 이와 같은 인도를 하게 되었다는 것인데 하나님께서는 이러한 잘못된 인도도 우리가 뜻이 있으면 들어 사용하고 정제하지 않는다는 것을 오늘 알려주고 있습니다. 그런 것으로 해서 이집트 출신의 사라의 몸정이 아브라함의 첩이 되고 이스마엘의 어머니가 되는 그러한 계기를 만들었습니다. 다음 번 그림입니다. 지금 아브라함이 잠에서 깨어났는지 갑작스러운 두 여인의 방문을 받고 당황해하는 모습입니다. 여기에서 보게 되면 어, 아브라함은 참 비겁한 사람입니다. 그동안에는 아내가 너무 이뻐서 어, 혹시나 빼앗길까 봐 어, 아내라고 하지 않고 어, 누이라고 이야기하고 그렇게 
거짓말로 둘러댔던 그러한 사람이다. 오늘은 아내 사라의 청, 청을 그대로 거부하지 않고 받아들이고 거절 한번 없이 그대로 받아들이는 겁니다. 이런 어, 승인을 통해 가지고 새로운 유대와 아랍의 갈등을 만들었고 기독교와 이슬람의 갈등을 만든 고리가 되었던 것이죠. 아무튼 여기에서 문제가 끝나지 않고 하갈이 자신이 임신한 사실을 알게 되면서부터 자신의 주인을 구박하고 말을 듣지 않기 시작합니다. 그래서 사라가 아브라함에게 이야기합니다. 어, 하갈이 말을 듣기 시작하니 그 모든 것은 당신 책임이라고 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 또다시 남편 아브라함이 당신 여정이니까 당신 마음대로 하라고 그렇게 얘기를 하기에 사라가 조금 압박을 가합니다. 그래서 구박을 좀 하기 시작하니까 그 구박을 피해서 하갈이 어, 도망을 가게 됩니다. 사막으로 도망을 가게 되는데 그때 천사가 나타나서 여종 하가라 네가 어디로 가고 있느냐 어디에서 와서 어디로 가고 있느냐 이렇게 물었을 때내 여주인 사라를 피해서 이곳에 도망쳤습니다. 이러자 그 천사가 빨리 돌아가서 여주인의 말에 승복하고 잘 들어라. 이렇게 해서 다시 돌려보내게 돼서 지금 어 일단 어 완전한 어 마무리는 아니지만 봉합을 일시적인 봉합을 지금 하게 되는 것이죠. 다음 그림은 하갈과 이스마엘을 어, 쫓아내는 아브라함이라는 그림입니다. 이것은 구에르치노라는 사람의 그림입니다. 1657년 그림인데 지금 밀라노 브레나, 브레라 미술관에 소장되어 있는 작품입니다. 이 작품에 보게 되면 사라는 이미 완강한 자세로 등을 돌리고 있습니다. 그리고 지금 어린 이스마엘은 이때에 쫓겨나는 나이가 13살 정도가 됩니다. 어머니의 품에 안겨서 울고 있습니다. 근데 이유는 뭐냐 하면 어, 이삭이 젖을 땐 바로 그 직후에 어, 이스마엘이 어, 이삭을 놀리는 장면을 불행하게도 사라가 어, 보게 되면서 남편 아브라함에게 이 일을 어, 전달해서 어, 두 모녀를 아이의 양육상 내쳐야 되겠다는 그러한 결심을 보임으로 해가지고 또이 우유보다는 아브라함이 그대로 받아들이면서 이들을 내쫓게 됩니다. 그래서 아브라함이나 사라의 편에서는 이분들이 어떤 그 동료라든지 가족이라는 그러한 기분보다는 오히려 시바지나 어 지금 그런 정도 여정 정도로밖에 생각을 안한 거죠. 인간적인 그러한 정이 전혀 없는 상황에서 사막으로 내친다는 것은 죽어도 좋다는 의미를 얘기합니다. 여기에서 물한 병과 먹을 것한 주머니를 주는 정도에 불과했습니다. 내 아브라함도 이 동요가 좀 있는 것 같습니다. 네, 왼손에 축복의 제스처, 오른손에는 거부의 제스처로 당황한 빛을 영역하게 내보이고 있는 것이 아브라함의 지금 상황입니다. 아무튼 우리의 인생 가운데 선택이 매사에 상당히 중요합니다. 지금 보시게 되면 
이 구에로 치노가 지금 그린 작품 중에서 어, 이 사람 이탈리아 젠토 출신인데요. 본명은 지오바니 람프랑코입니다. 근데 이제 어, 가나안에서 돌아온 사자들이라는 그림으로 상당히 그 유명세를 타고 있는 그러한 그림이고요. 17세기의 시대 정신에 부합하는 그런 외향적이고 격동적인 바로 그 미술사제의 화가입니다. 예. 아, 우리는 일상을 통해서 늘 선택을 강요받고 있습니다. 잘한 선택이냐 못한 선택이냐 하는 것은 당시로 봐가지고는 정말 평가받기 어렵지만 그 중심에는 인간적인 그러한 관점이 아니라 하나님의 관점으로 우리가 그 선택해야 되는 것 아닌가 하는 생각을 합니다. 아무튼 선택을 할 때에 많이 기도하며 우리가 선택하는 그러한 마음 자세가 상당히 중요할 것 같습니다. 그럴 말씀 감사합니다.